നമസ്കാരം ഞാൻ കൃഷ്ണൻ തമ്പി ഹെഡ്ജിന്റെ മാർക്കറ്റ് ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരു രാഷ്ട്ര നേതാവ് ട്വിറ്ററിൽ ഏതാനും വാചകങ്ങൾ കുറിച്ചിട്ടതോടെ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ വില കുതിച്ചു കയറുന്നു സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തെയും ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന ആശങ്കകൾ അതോടെ അപ്രസദ്ധമാകുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടത് അതാണ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മാത്രം ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ വില അമ്പത് ശതമാനത്തോളമാണ് കുതിച്ചു കയറിയത് ബാരലിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് എഴുപത്തഞ്ച് ഡോളർ വരെ ഇടിഞ്ഞിരുന്ന ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില മുപ്പത്തിനാല് ഡോളറിലേക്ക് ഉയർന്നു യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ട്വീറ്റ് മാത്രമാണ് ഇതിന് കാരണമായത് സൗദി അറേബ്യയും റഷ്യയും ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഉൽപ്പാദനം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാമെന്നതായിരുന്നു ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ട്വീറ്റ് സൗദി രാജകുമാരൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സലാമിനുമായിട്ട് താൻ വിപണിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതായും ട്രംപ് വെളിപ്പെടുത്തി മുൻകാലങ്ങളിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിലെ ഇടിവിന് കാരണമായത് യു എസ് സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങളായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇടിവിൽ നിന്ന് വില പിടിച്ച് നിർത്താനും മുൻകൈ എടുക്കുന്നത് യു എസ് ആണ് ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നത് മൂലം ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് പത്ത് ഡോളർ വരെ ഇടിയുമെന്ന് ഗവേഷക സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവചിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് യു എസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായത് ഒരു പരിധി വിട്ട് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഇടിയുന്നത് സാമ്പത്തിക മേഖലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീർത്തും നെഗറ്റീവ് ആയ മനോഭാവം ശക്തിപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകുമെന്നതാണ് ട്രംപിനെ ഇടപെടാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അതേസമയം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പടർന്നു പിടിക്കുന്നത് മൂലം ആഗോള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലുണ്ടായ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടാൻ ഇത്തരം ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം രാഷ്ട്ര നേതാക്കൾക്ക് സാധിക്കുമോ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അമ്പത് ശതമാനം ഉയർത്താൻ ട്രംപിന്റെ ഒരു ട്വീറ്റ് മാത്രം മതിയാകുമായിരിക്കും എന്നാൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണിയെ നേരിടാൻ ഇത്തരം വാക്കുകൾ കൊണ്ടുള്ള കളികൾ മതിയാകില്ല കാരണം അപ്പുറത്ത് ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നത് വൈറസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ യു എസ് സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങൾ മൂലമുണ്ടായ സപ്രൈം പ്രതിസന്ധി പോലെയല്ല ഇത് അന്നത്തെ പ്രതിസന്ധി മനുഷ്യ ശിഷ്ടി ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പ്രതിസന്ധിയുടെ കാരണം വൈറസ് ആണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ രീതികൾ മനസ്സിലാക്കി ആസൂത്രിതമായി നീങ്ങുക ഒട്ടും എളുപ്പമല്ല സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഉത്തേജനം നൽകാൻ ട്രംപ് ആവിഷ്കരിച്ച സാമ്പത്തിക പദ്ധതികൾ മതിയാകില്ല ആളുകളുടെ കയ്യിൽ പണം എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലും അവർ അത് ചെലവാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല മഹാമാരി തീർക്കുന്ന ആശങ്കകൾ മൂലം കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന പണം ചെലവാക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് തോന്നുക സ്വാഭാവികം അവരെ കൊണ്ട് ചെലവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി വിപണിയെ ഉണർത്തുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആത്മവിശ്വാസം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കണം അശുദ്ധ വിശ്വാസത്തിന്റെ കാർമേഘങ്ങൾ നിഴൽ വീഴ്ത്തിയിരിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ആ സ്ഥിതിക്ക് അയവ് വരണമെങ്കിൽ കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഫലപ്രദമായ മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക തന്നെ വേണം ആ ദിശയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പുരോഗതി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ വിപണിയിൽ ആത്മവിശ്വാസം ജനിക്കുകയുള്ളൂ നെഗറ്റീവ് ആയ വാർത്തകൾക്ക് അമിത പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം മാറുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകളാണ് വേണ്ടത് അതിന് ഭാവനാശാലികളായ രാഷ്ട്ര നേതാക്കൾ മുൻകൈ എടുത്ത് നടത്തുന്ന ഏകോപനം കൂടി ആവശ്യമാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ അത്തരമൊരു ഏകോപനത്തിനുള്ള നീക്കം ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല ട്രംപിനെ പോലൊരു നേതാവിൽ നിന്നും അത്തരമൊരു പോസിറ്റീവായ നീക്കം പ്രതീക്ഷിക്കാനുമാകില്ല